Quand on pense à la gestion d'eau, on pense euh, au gouvernement, aux autorités locales, aux entreprises privées. La grande oubliée, c'est souvent la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire la société civile La société civile, c'est un terme qui désigne un large éventail d'organisations qui sont non gouvernementales et à but non lucratif. Ces organisations, elles animent la vie publique et elles défendent les intérêts de leurs membres. Et cela sur des considérations qui peuvent être d'ordre politique, éthique, culturel, religieuse, scientifique ou philanthropique. Le terme société civile fait donc référence à des groupements communautaires, à des ONG, à des syndicats, à des organisations de population autochtone, à des organismes confessionnels, à des fondations privées ou alors des organismes caritatifs. La dernière décennie a vu la montée en puissance de la société civile en termes de taille, d'influence et de capacité. L'annuaire des organisations internationales a recensé en 90 en 1990, 6 000 organisations, alors qu'en 2011, on, ils ont dénombré plus de 70 000. Ici, en Corée du Sud, la société civile est réunie dans ce qu'on appelle le Forum citoyen. C'est 70 organisations qui sont réunies ensemble pour présenter des expositions, des sessions, des plateformes d'échange. Euh, plusieurs sphères de la société civile sont représentées, dont les femmes, les jeunes, les enfants, la société autochtone, euh, des ONG, des communautés locales. Afin de mieux comprendre le rôle que jouent les enfants et les jeunes dans la gestion de l'eau, laissons Antonella Valguiente de l'Argentine nous parler de ces différents projets. The, the, the involvement of youth in the water management projects are, uh, is really, really important for many reasons, uh, but mainly because of three reasons. Firstly, because um, we have the right to, we have the right uh, to be involved in every decision uh, process that affects our lives and water management affects directly our lives so we should be able to be part of, uh, of any project regarding, regarding water management. Uh, secondly, because we have the, the ability to do it, um, we have um, the, the ability to think out of the box many times and uh, challenge the, the structures and challenge the systems Uh, and, and be and, and, and promote uh, in, uh, innovations in, in in the processes. So um, I think that's uh, it's very important to get youth uh, involved in in, pro in water projects because of that as well. And thirdly, because uh, we will be the most affected uh, sector of the society in the future because of bad uh, bad management of water resources. And because of that, we should be part of the solutions uh, from as, as early as possible. Even uh, when we are children, we should be part of, of that solution. We carry out uh, water supply projects in, in the rural communities of, of South America, of the Gran Chico region, Argentina, Bolivia and Paraguay. And we have received um, lots of proposals from students uh, of different um, undergraduate degrees that they, they, they come up with solutions, with technical solutions, for example, with filters uh, for polluted water, and they come to us and see if, they can, if, if we can uh, implement with them uh, those technologies in the, in, in the communities, and, and that has been really, really helpful, uh, and it's uh, part of their, their uh, own interest as students, Uh, and, and the will to contribute from their place, from their studies, the research they are, they are carrying out to, uh, to a very important problem as, as water, as, as the lack of water, uh, of drinking water. Le rôle de la société civile a évolué, a évolué au fil des années. On a passé d'un rôle représentatif des communautés locales à un rôle d'expertise des associations qui sont maintenant présents dans divers processus du forum, comme les processus thématiques ou bien les processus régionaux. Comme le dit Antonella, il est important de travailler avec la société civile puisque c'est ceux-ci qui sont directement en lien avec les ressources dont les ressources en eau. Ils sont les premiers à être alertés et affectés par la mauvaise gestion de l'eau. Le savoir local est primordial et un des savoirs qui compte le plus, c'est le savoir des femmes. Nous avons demandé à une femme participant à la rencontre préparatoire du Women Water Partnership de nous en parler. Je pense que les femmes donnent la vie et l'eau c'est la vie. Et les femmes sont chargées de transmettre la vie à travers l'eau. 
en allant euh, souvent euh, parcourir des kilomètres pour chercher cette eau qui va euh, donner la vie à leur famille. Et donc je pense que c'est important qu'elles se mettent ensemble car euh, au niveau individuel, euh, elles n'ont pas autant de pouvoir. Et euh, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'effectivement euh, la moitié de l'humanité, plus de la moitié d'ailleurs, qui est composée de femmes, est souvent délaissée et leur rôle euh, est minimisé. Donc je pense qu'il est temps justement de remettre euh, les femmes sur euh, le devant de la scène et de valoriser leur rôle en matière de gestion de l'eau et de gestion de la vie.